ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യുസ് ആൻഡ് സ്വേൾഡ് കുട്ടികളിലെ വിശപ്പില്ലായ്മ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ടെൻഷനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം കുട്ടികളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അവർക്ക് ശരിയായ ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ചെല്ലേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന അവർക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിശപ്പില്ലായ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിൽ നിന്ന് അവർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജോ ആണെങ്കിലാണ് അതായത് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം ആ അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും ദഹിക്കില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അത് പോയാലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ആവില്ല അങ്ങനെ ദഹന പ്രക്രിയയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരും ആ ഒരു ദിവസത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജോ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ട് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ സിങ്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമാശയത്തിൽ ചേർന്ന ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഈ സിങ്കാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ സിങ്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായാൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും കുറയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസം എടുക്കും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്തത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ വിളർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കുട്ടികളിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുഞ്ഞു വയറാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദഹിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത നേരത്തേക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിശപ്പില്ലായ്മയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസങ്ങളിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ചങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ വളർച്ച സഡൻ ആയിട്ടൊന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് അവരുടെ വളർച്ച ഒന്ന് നിൽക്കും അവർ പിന്നെ പതിയെ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും അതൊരിക്കലും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് നോർമലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് അതായത് കുട്ടികളിൽ തൂക്കം കൂടാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ക
ഒരുപാട് പാരൻസ് എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോഴേ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറുള്ളതെന്ന് പാല് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ ഫോർമുല മിൽക്കോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒക്കെ അല്ലേ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പാല് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ വിശപ്പ് കെടുത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റേ പോകാവുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് കമ്പൽസറിയാണ് ആ ദിവസം മുഴുവനുള്ള കുട്ടികളുടെ വിശപ്പിനെ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് കയറും കുട്ടികളുടെ വയർ അപ്സെറ്റ് ആവും കുട്ടികൾക്ക് ആ ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാൻ അതൊരു കാരണമാകും ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ മെയിൻ മീലിനും മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ പോലും രാവിലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ ഫോർമുല മിൽക്കോ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ കുടിക്കുമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചെല്ലുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി അത് ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫുഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ വേഗം ഡൈജസ്റ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത നേരത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വിശപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് എല്ലാ മീൽസിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളം കൊടുക്കുക ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കഴിയുന്നതും വെള്ളം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയും കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളത്തിന് കുട്ടികളുടെ ആമാശയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വിശപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിശപ്പില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മീൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ നേരം അതായത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി എന്നിങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുറേശ്ശെ ഫുഡ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുക അളവൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവും അതായത് ഫുഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുട്ടികൾ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും കുട്ടികൾക്ക് വേഗം വിശപ്പുണ്ടാവും വയറിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികളിലെ സിങ്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിങ്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എത്തിക്കാം ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സിങ്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം സിങ്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കുട്ടികളുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് അടങ്ങിയ കുറച്ച് ഫുഡ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ചിക്കൻ കാഷ്യൻ ഡയറ്റ് പംകിൻ സീഡ്സ് അതായത് മത്തങ്ങയുടെ കുരു അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടിലാണ് കേട്ടോ ഈ സിങ്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിങ്ക് അടങ്ങിയ ഫുഡ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടൊരു സിങ്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശപ്പുണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഏതാണെന്
തൈര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുക അതിനുശേഷം കുട്ടികൾക്ക് തൈര് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചളവിൽ ആ ഉലുവ പൊടിച്ച് തൈരിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഈ തൈരും ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈരിൻ്റെ കൂടുത്തി കുറച്ച് പുതിനയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് അതും വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് പംകിൻ സീഡ്സും പീനട്ട്സും ആണ് അതായത് മത്തങ്ങയുടെ കുരുവും കപ്പലണ്ടി കടല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ അതും അപ്പോൾ ഇതും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികളുടെ ഡൈജഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറുക്കിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഒരു പത്ത് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീനട്ട് അതായത് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പംകിൻ സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എട്ട് മാസം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പോം ഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസും ആണ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക ആറ് മാസം മുതൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുറച്ച് വലിയ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഒരു വയസ്സ് വരെ മാക്സിമം മുപ്പത് എം എൽ മാത്രമാണ് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പോമ ഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസിൻ്റെ കാര്യവും അതായത് മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പോമ ഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസിൽ ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് കുട്ടികളുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് കൂടാനായിട്ടും അത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഫുഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവാനും നല്ലതാണ് പിന്നെ വിശപ്പ് കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുസ്താരിഷ്ടം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആയുർവേദത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയവർ വരെ വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മുസ്താരിഷ്ട അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ മുസ്താരിഷ്ടം വളരെ കുറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മുസ്താരിഷ്ടം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താലും അത് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാണിക്കും മുസ്താരിഷ്ടം പോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അഷ്ടചൂർണോ എന്ന് പറയും അതൊരു പൗഡറാണ് അത് കുട്ടികളുടെ ഫുഡിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചോറിലോ കഞ്ഞിയിലോ ഒക്കെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതും ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് ചവന പ്രാവശ്യവും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചവന പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പണ്ട് നാൾ മുതലേ എല്ലാവരും കഴിച്ചു വരുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലും വിശപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഈ ചവന പ്രാവശ്യത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചവന പ്രാവശ്യമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യനെ കണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയുക റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചവന പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാൽക്കായാണ് പാൽക്കായ നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം തീരെ ചെറിയ ന്യൂ ബോൺസിന് തൊട്ട് ഏത് പ്രായം വരെ വേണമെങ്കിലും ഈ പാൽക്കായം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാൽക്കായം കുട്ടികൾക്ക് ഗ്യാസ് മാറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്യാസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ നമുക്ക് ഈ പാൽക്കായം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാൽക്കായം നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം പാൽക്കായം കൊടുത്താലും മതിയാവും അത്രമാത്രം മതിയാവും അവരുടെ ഗ്യാസ് മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിശപ്പ് കൂടാൻ സാധിക്കുന്ന നാല് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേരും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ഐമോതകം രണ്ടാമത്തത് ഇഞ്ചി മൂന്നാമത്തത് മഞ്ഞൾ നാലാമത്തത് തുളസി ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഐമോതകം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ ഷോപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഐമോതകം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ